প্রিয় দর্শক চলছে পবিত্র মাহে রমজান মাহে রমজান মানে কিন্তু পবিত্রতা সেই পবিত্র সময়ের মাঝে একটা বিশাল অংশ জুড়েই থাকে ইফতার এবং ইফতার আয়োজন পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাইকে নিয়ে ইফতার করার মজাটাই আলাদা তখন যদি মজাদার এবং ডিফারেন্ট কোনো রেসিপি থাকে তাহলে চমকে দেয়া যায় খুব সহজেই আর সেই প্রয়াসে আমি চাবনত ভিদা চলে এলাম ইন মোহাম্মদ প্লাস্টিক প্রেজেন্স রেশিয়ান কিচেনে আজকে আমার সাথে তিনি থাকেন সব সময় তিনিই আছেন আমার ভীষণ প্রিয় রন্ধনশিল্পী জলি খান সামসু আপু ওয়ালাইকুম সালাম কেমন আছেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ তুমি কেমন আছো আমি বেশ ভালো আছি নিশ্চয়ই রোজা ছিলা হ্যাঁ রোজা তো সব সময়ই রাখি আজকেও আছি সব সময় থাকি আজকে খুব ফ্রেশ লাগছে ফ্রেশ লাগছে একদম আসলে হয় কি রোজা তো রাখা হয়ই কিন্তু আমি এমনিতেও অন্য সময়ও ইন্টারমিডিয়েট ফ্যাস্টিং এ থাকি তো ওটাও কিন্তু রোজার মতোই একটা মানে ওই লাইফস্টাইলটা মেইনটেইন করি আমি তাই রোজা যখন রাখি তখন আমার খুব একটা চেহারা চেঞ্জ আসে না কিমা এখানে চিকেন কেমা নিয়েছি এক কাপ নিয়েছি আলু ম্যাশ দুটো আলু সিদ্ধ করে নিয়েছি ডিম দুটো ডিম লাগবে আর এখানে আদা পেস্ট আছে ব্রেড ক্রাম আছে এখানে ময়দা লবণ টমেটো সস এখানে জিরা গুঁড়ো ভাজা জিরা আগে তেলে নিয়েছিলাম আর মরিচের গুঁড়ো আর চিলি ফ্লেক্স আর পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ দেব হ্যাঁ কুচি করে প্রথমে আমি চিকেনটা চিকেন কিমাগুলো নিয়ে নিচ্ছি সবকিছু দিয়ে মাখিয়ে নিব আর কি তারপরে দিব আলু ম্যাশ এটা বাচ্চাদের ভীষণ প্রিয় একটা খাবার মানে চিকেন কাটলেট শুনে না আমারই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল যেমন মানে চিকেন কাটলেট তো ছোটবেলায় খেতাম বেশি হুম তো চিকেন কাটলেট মানে কাটলেট শেপটা ব্রাউন কালার ক্রিস্পি চিকেন খুব ভালো লাগে আসলে খুবই ভালো লাগে জিরা গুঁড়ো দিচ্ছি হাফ টি স্পুন মরিচের গুঁড়ো দিচ্ছি लवन टाइम मत दिए दिल चोलास चामच कुचि दिए दिल्ली चामचा बड़ सीचामच एखे एक धने पता दीब এখানে সব টেস্টের জন্য ধনে পাতাটা একদম টেস্টের জন্য আমরা দিয়ে থাকি আর ফ্লেভারের জন্য কারণ চিকেনের মধ্যে ধনে পাতা দিলে একটু ভালো লাগবে অনেক ভালো লাগবে আর কি দিয়ে দিলাম ধনে পাতা আর আমি একটু গরম মশলার গুঁড়া দিচ্ছি হাফ টি স্পুন গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে এখন আমি একটু ভালো করে মেখে নেব তবে এর সাথে আমি একটু ব্রেড ক্রাম এবং ময়দাও দিব সাথে আমি সেটাই চিন্তা করছি যে বাইন্ডার হিসেবে কি অ্যাড করা হচ্ছে এখানে আমি একটু ব্রেড ক্রাম এবং ময়দাটা দিব ওকে তুমি আমাকে একটু বড় একটা স্পুন দাও এই যে একটু একটু দিয়ে দাও কতটুকু দেব দুই টেবিল চামচ পরিমাণ দাও ময়দা ময়দা আর এখান থেকে ব্রেড ক্রাম দাও দুই স্পুন দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ठीक 
এখানে তুমি আমাকে একটু তেল দিও সামান্য একটু তেল দিও ডিমটাকে চুবিয়ে ভাজবো হ্যাঁ ডিমে গড়াবো আমি এগুলা একটু এক সাইড করে রেখে দিই হুম এই সাইড করে রেখে দিলে আমার কাজ করতে সুবিধা হবে রাইট আপনি সব সময় এরকম গুছিয়েই কাজ করেন আর গুছানো কাজ করা মানেই কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ হয় কাটা চামচ দাও একটা অথবা এই হুইপসটা দাও হ্যাঁ এটা দাও আমি অবশ্য অনেক গুছিয়ে কাজ করতে পারি না বাট আমি চেষ্টা করি আর সেক্ষেত্রে আমার কিচেনটাকে মানে সুন্দর করে পরিপাটি রাখার জন্য আমি কি করি সময় সেভ করার জন্য আমার যে যে আইটেমগুলো লাগে রেগুলার সেগুলো আমি এরকম এন মোহাম্মদ প্লাস্টিকের যে শেলফগুলো রয়েছে এরকম করে সাজিয়ে রাখি আচ্ছা তো আমার তাড়াতাড়ি পেতে সুবিধা হয় রাখতেও সুবিধা হয় হাতের কাছে সব পাওয়া যায় না রাইট আপনি ডিমের মধ্যে কি দিলেন একটু লবণ আর হচ্ছে একটু লাল মরিচের গুঁড়া এটা তোমার অপশনাল এটা তুমি দিতেও পারো না দিতেও পারো বুঝতে পেরে দিলেও চলে না দিলেও চলে কিন্তু আমি একটু দিয়ে নিলাম তো আমরা বানাচ্ছি হলো কাটলেট চিকেন কাটলেট কাটলেট হ্যাঁ তো আমি আজকে যে শেফটাতে করব সেটা হচ্ছে ওইটার সাথেই তো বললাম যে কাটলেট বলতে আমি এই শেফটাকেই বুঝছি হ্যাঁ কাটলেট এখন অনেকে কাটলেটটা কি করে একটু লম্বা করে হ্যাঁ এটাও করে মানে স্কোয়ার করে লম্বা করে কাটে তবে আমার কাছে এই কাটলেটটাই ভালো লাগে রাইট এবং আমি ছোটবেলায় একটা মজার স্টোরি বলি আচ্ছা আমি হচ্ছে ছোটবেলায় কোনো ফিস খেতাম না মানে কোনোভাবেই আমাকে ফিস খাওয়ানো যেত না তো সারাক্ষণ আমি মুরগি খেতাম আর মুরগি ডিম খেতাম ডিম খেতাম তো আমার নাম হয়ে গিয়েছিল চিকেন শ্রাবণ আমার মনে হয় কি প্রত্যেকটা বাচ্চাই যেমন আলুটা সেদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে চিকেনটা একটু শর্টে করে নিয়ে বা সেদ্ধ করে নিয়ে আমি ম্যাশ করে যদি করতে পারি হ্যাঁ চিকেনটাকে আগে কিমাটাকে আগে আলু মানে হলুদ মরিচ আর একটু আদা রসুন দিয়ে আমরা ভেজে নিব এই তো আচ্ছা বাট এটা করলে হয় কারণ এটা দুপুর তেলে ভাজবো তো চিকেন তো খুব দ্রুত সেদ্ধ হয়ে যায় হ্যাঁ এখন আমার প্রত্যেকটা এই করা শেষ কাটলেটগুলো হয়ে গেল এখন আমরা ভাজবো হ্যাঁ ভাজার আগে আমি আমি একটু ছোট্ট ব্রেক নিতে চাই হ্যাঁ অবশ্যই দর্শক দেখছিলেন চিকেন কাটলেট আমাদের বানানো এবং নিশ্চয়ই ভালো লাগছে এই মুহূর্তে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি এন মোহাম্মদ প্লাস্টিক প্রেজেন্স এশিয়ান কিচেনে কোথাও যাবেন না পিছিয়ে একটু বলি আমার সাথে আছেন জলি খান আপু আমরা এখন তাহলে ভাজার যে প্রক্রিয়াটা সেখানে যাই তেলটা তো আমি অনেকক্ষণ ধরে হিটে দিয়েছি তো এখন আমি এই জিনিসগুলো আমার সামনে নিয়ে নিচ্ছি কাজ করলে কাজের যে একটা সিস্টেম সে সিস্টেম ওয়াইজে করলে দেখা যায় কি অনেক ভালো হয় তাড়াতাড়ি হয়ে যায় প্রথমে ময়দায় কোট করে নিলে কি হবে 
যে অনেক সময় ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে হ্যাঁ সেই ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা থাকবে না এর জন্য সব সময় আমরা কি করব ময়দা আগে একটু কোট করে নেব মিষ্টি পেস্ট তারপরে হলো ব্রেড ক্রামি দেব তো এই যে এখন ব্রেড ক্রামি দিয়ে সরাসরি আমরা তেলে দিয়ে দেব তো আমাকে একটু আমার একটা কাজ করো তেলটা মনে হয় অনেক গরম হয়ে গেছে তুমি একটু কমিয়ে দাও আমরা যখন মানে ছোট ছিলাম তখনকার রমজান মাসের স্মৃতি অনেক বেশি মনে পড়ে আর আপনি যখন ছোট ছিলেন তখনকার রমজান মাসের স্মৃতি বা তখনকার আমার মনে হয় যে রমজান মাসটা একই বা তারপরও পরিবেশটা একটু অন্যরকম ছিল হ্যাঁ তো আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার আমি আসলে ছোটোবেলা থেকে নানুর বাড়িতে থাকছি বুঝছো ছোটোবেলার আমার ছোটোবেলা আমার বাবা মারা গেছে তো তো আমি আমার নানুর বাড়িতেই থাকছি নানুর সাথে নানু খুব আদর করতো মামারা খুব আদর করতো তো যখন নানু বাড়িতে ছিলাম তো দেখতাম যে সন্ধ্যা হইলেই আমাদের ইফতারের প্রিপারেশন ইফতারের প্রিপারেশন নানু এমন করতো যে আমাদের সর্বত তো জানোই এটা ছাড়া হয় না সব জায়গায় সব সময় তো গ্রামের বাড়ির প্রিপারেশনটা একটু অন্যরকম থাকে আর এখন তো ডিজিটাল যুগ ডিজিটাল যুগে আমরা অবশ্য অনেক ধরনের ইফতার তৈরি করি আর ওই সময় নানু দাদুরা কি করত ছোলা বোড়া পেঁয়াজু এই তো এটাই তো বেশি থাকতো তাই না তবে রমজান মাস আসলে বোঝা যায় যে একটা মুসলিম কান্ট্রিতে এটা রমজান মাস কারণ বিকেল বেলা থেকে দুপুর বেলা থেকে ইনফ্যাক্ট ইফতারের কিন্তু প্রিপারেশন প্রত্যেকটা বাসায় চলতে থাকে মানে তখন বোঝা যাচ্ছে যে ছোলা বুট এগুলো ভাজা হচ্ছে পেঁয়াজুর গন্ধ সকাল টাইমটা কি করি আমরা এবাদত করি তাই না এই যে গুসল টুসল করে নামাজ পড়ি কোরআন শরীফ পড়ি যার যতটুকু করার সেটুকু করি করার পরে আমরা সবাই দুইটার পর থেকে নামাজ পড়ার পর থেকে আমরা সবাই কি করা ওটা তো আমি ধরেন ইফতারের কথা বললাম বা দুপুরের পরে কিন্তু ইভেন তো ইফতারের সময় তো আজান প্লাস ইফতারে তো চলেই আমার কাছে আরও একটা জিনিস আমি ফিল করি আমি জানি না আপনি ফিল করেছেন কি না যখন সেহি সময়টা ওই সময়টা আমার কাছে কেন যদি মনে হয় যে চারপাশটা এত পবিত্র একটা অন্যরকম একটা নিস্তব্ধতা একটা কাজ করে আসলে কি ভোর বেলা তো একদম ভোর বেলা একদম পাখি কোলাহল নাই কোনো আওয়াজ নাই মানুষের কোলাহল একদম মুক্ত হ্যাঁ আর ফ্রেশ একটা বাতাস থাকে তো ওই সময়টা যখন দেখবা যে ভোর বেলার আজানটা কিন্তু খুব ভালো লাগে আর ওই যে আগে মনে হয় বেশি হতো এখন তারপরে হয় যে প্রত্যেক বাসায় বাসায় গিয়ে ডাকা সবাই পৌঁছানো এখন এটা খুব কম হয় কম হয় কিন্তু তারপরে অনেক এলাকায় কিন্তু হচ্ছে ঢাকা দিয়েও আমাদের আমি ছোটোবেলায় দেখেছি যে আমার নানুর বাড়িতে যখন থাকতাম ভোর বেলায় ওই দল ধরে ডাকতে উঠেন উঠেন সিঁড়ির সময় হয়েছে তা এমন করে বলতো ওই জিনিসটা খুব মিস করি এখন আমার মনে হয় হয়ে গেছে তো আমি এখন নামিয়ে নেব আমি এই জায়গাটা একটু ক্লিন করে নেই তো এই যে এটা তো মনে হয়ে গেছে না গোল্ডেন ব্রাউন কালার এটা হয়ে গেছে আমি একটু এখন একটু বাড়িয়ে দেব দাও ওই এটা দাও এটা চলতে দাও কারণ আমরা কালো করব না একটা কালার আছে ওই কালারটা পর্যন্ত দেখলে দিলে খুব ভালো লাগে দেখতেও ভালো লাগে খেতেও ভালো লাগে একদম ক্রিস্পি উপরটা থাকবে একদম ক্রিস্পি নিচেরটা থাকবে সফট তুমিটো <laughs> 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 কত সিম্পল ওয়েতে এত সুন্দর করে আপনি ডেকোরেট করলেন দর্শক দেখতে পাচ্ছেন চিকেন কাটলেট তো এরকম করে যদি কেউ সামনে এনে দেয় না খেয়ে কি পারা যায় 
বাট এই মুহূর্তে আমার খেতে ভীষণ ইচ্ছে করলো ইফতার পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতেই হচ্ছে আর অবশ্যই আপু আপনাকে থ্যাংক ইউ দিতে চাই চিকেন কাটলেট আমার খুব ফেভারেট এটা করে দেখানোর জন্য তাহলে তোমার আর আমার রেসিপি কিন্তু একই হয়ে গেল আজকে তাই না তুমি আমাকে অনেক হেল্প করেছো তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই আর আপনাদের ভালোবাসায় কিন্তু আমরা চলে আসি প্রত্যেক দিন মজেদার এবং ডিফারেন্ট রেসিপি নিয়ে আগামীকালও চলে আসবো অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এন মোহাম্মদ প্লাস্টিক প্রেজেন্টস এশিয়ান কিচেনে